Aqui vamos dar continuidade como ensinando a vocês como fazer a instalação elétrica de cada componente termostato. W209, os Coel aqui e o CTT da Tectronic, são os mais usados. Vou ensinar hoje aqui, esse Coel, na minha opinião, o melhor que tem no mercado. Esse Coel aqui é o... Y39VQ, mas o TLJ29U também é muito bom. Vamos lá, ensinar vocês aqui a fazer a instalação deles. Aqui atrás ele tem uns bondezinhos, que são essas entradas numeradas, certo? Muito importante você prestar bem atenção nisso. Vamos ensinar aqui para que serve cada um. O 10. 10 e o 11 você vai enfiar aqui os 10 e o 11 é o sensor ele vem com o sensorzinho você instala logo ele a primeira coisa que você faz é instalar logo esse sensor não tem polaridade do jeito que vier você coloca ele aqui aí vamos lá o bom 6 e 7 certo? 6 e 7 ele é pra, pela força, certo? Ou seja, o fio que vem da tomada. Aqui você vai botar o um negativo. E aqui você vai botar o um positivo. Você pode tomar mais né? A tomada ela fica girando, polaridade toda hora. Se você usar uma chavezinha dessa, ela vai lhe dizer qual é o positivo e qual é o negativo, certo? Mas... Mesmo que você não saiba, também eu vou dar um jeito de me ensinar aqui nesse vídeo. Uma forma fácil de você fazer a instalação. Aqui do 6 para o 1, certo? 6 para o 1, você vai fazer um jump, um fio que vai sair daqui e entra aqui. Certo? Um jump. Porque esse fio, o que, é que ele faz? Ele pega a potência daqui e joga para cá, que aqui é onde ele aciona... O relé, o relé, ele passa força por relé, certo? O Born 2, ele é o Born que controla o motor de rolagem, certo? O motor de rolagem dos ovos. O Born 4 é o que vai controlar a resistência, certo? A resistência é que vem para cá, entra aqui. Então, vamos ver aqui na, no esquemazinho aqui nosso. Você vai fazer do mesmo jeito que você tinha feito no outro CTT. Você faz um jump dos dois e liga em um fio. Esse fio que você fizer, esse jump aqui, você já pode passar a fita nele e na sua cabeça você bota ele como negativo. Bom, e dessa forma não vai ter erro para você. Você isola ele aqui e passa ele como negativo. Só que entenda. Esse fio, você só vai fazer uma emenda nele e ele vai continuar para entrar no 7, que era o negativo aqui, certo? Você vem e coloca ele aqui no 7. O fio do 7 é o mesmo fio que tem que estar em conjunto com um polo aqui das resistências, certo? Aqui... No caso da resistência, um pó já foi lá para ligar no fio que a gente está dando o um nome de negativo, né? Que vai para o 7. E o outro, você pega ele da resistência e coloca no 4. Tem um cantinho aqui embaixo, você vem e coloca ele. O outro polo que sobrou do motor, você puxa o fio e coloca no 2. Certo? Você vem e coloca ele no 2. Lembrando... O jump já está feito aqui do 6 para o 1, né? A outra polaridade vai ser a positiva, você vem e joga ela direto no 6. Puxa um fio do 6 para o 1. Puxa um fiozinho do 6 para o 1, que ele vai acionar os relés. Aí o 2 é o fio que sobrou para o motor, né? O polo resistente do motor. O 4 é o outro polo da resistência. O 6 é o positivo que nós estamos falando aqui, que não está feito o jumpzinho com os outros polos. E o 7 é o que nós estamos chamando de negativo, porque ele está ligando os outros polos. 
Feito isso, tiver tudo feito essa instalação, você liga direto na o fio lá, liga direto na parede e ele vai acionar o termostato normalmente. Nesse termostato ele não usa nada 12 volts que ele, em alguma porta dessa você possa ligar o ventilador, certo? Então, esse ventilador 12 volts você pode até usar na sua chocadeira, mas você vai ter que ter uma fonte só para ele, para poder acionar ele. Esse aqui é o GC 220 volts. O que é que você faz? Se você for ligar 220 volts nele, você tem lá o seu esquema e você vai ligar 220 nele. Você pode fazer, se junta esses dois fios, descasque junta eles, certo? O vermelho e azul. E o preto e o verde, você liga um em cada polo aqui, ó. Tem, não tem cor nem jeito não, certo? Você liga um em cada polo que, do fio que está ligando 220, passando 220. Você liga um em cada polo. Um nesse branco lá e um aqui. E ele vai acionar e vai funcionar normalmente. As dúvidas aí você pode deixar nos comentários aí que eu estou tirando as dúvidas. Tudo.